ఇంద్రగిరాదుపై వేయించేసిన దుర్గమ్మ శరణరాత్రి ఉత్సవాలు ఆ అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించడానికి ఏర్పాట్లు అయితే జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు కనుక మనం చూసినట్టయితే మాత్రం ప్రభుత్వం ఈ దసరా ఉత్సవాలను రాష్ట్ర పండుగగా ప్రకటించినప్పటికీ కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఏర్పాట్లన్నీ సంబంధించి చూసినట్టయితే మాత్రం ప్రభుత్వం నుంచి తోడ్పాటు అయితే పెద్దగా అందని పరిస్థితి అయితే ఉన్నది మనం చూడవచ్చు లక్షలాది మంది వేయించేసేటువంటి ఈ దసరా ఉత్సవాలకి ఏర్పాట్లు ఏ విధంగా జరుగుతున్నాయని తెలుసుకోవడానికి మనతో పాటు ఈవో కోటేశ్వరమ్మ ఉన్నారు వారితో మాట్లాడి మేడం ఎలా ఉంది ఈ ఉత్సవాలకు సంబంధించి ఏర్పాట్లు ఎంతవరకు ఉత్సవాలకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లు దాదాపు పూర్తవుతున్న స్టేజ్లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు డెబ్బై శాతం పనులు అయితే కంప్లీట్ అయినాయండి మీరంతా కూడా గమనించవచ్చు ఎక్కడైతే టెంపరీ షెడ్స్ రావాల్సి ఉందో అక్కడ వచ్చిన కేష్ కండన్ శాల కూడా కంప్లీట్ అయ్యింది క్యూ లైన్స్ కూడా సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పైన అయిపోయింది కొంచెం అది గమనించండి కొంచెం మధ్యలో ప్యాచ్ వరకు ఉంది వివిధ డిపార్ట్మెంట్లో సమన్వయం చేయడం ప్లస్ ప్రైవేట్ వాళ్ళతో సమన్వయం వల్ల కొంత ప్యాచ్ వరకు ఉంది అది కూడా మేము దసరా నాటికి కంప్లీట్ చేస్తాము ఇప్పుడు భద్రతకు సంబంధించి ఎటువంటి ఏర్పాట్లు చేయబోతున్నారు తప్పకుండానండి భద్రతకు సంబంధించి మన ఏవైతే దేవాలయంలో ఎగ్జిస్టింగ్ సిసి కెమెరాస్ ఉన్నాయో ఎనలాగ్ కెమెరాస్ వాటన్నిటిని కూడా రీప్లేస్ చేశాము అదే విధంగా కొత్త సర్వర్ ని కూడా మనం తీసుకున్నాము స్టోరేజ్ కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉంటుందని ప్లస్ ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ మనము అది సిసి కెమెరా డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి వీలుగా కొత్త సర్వర్ని కూడా ఎక్వైర్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా ప్రైవేటు వాళ్ళ సహకారం కూడా తీసుకోవడం టెండర్స్ కూడా కాల్ ఫర్ చేశాము వివిధ ప్లేసుల్లో పోలీసు వారు నిర్దేశించిన ప్లేసుల్లో సిసి కెమెరాలు పెట్టడం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా ఎంత చేసినా ఎక్కడొక్కడ మానవ తప్పిదం కానీ ఏదో అనుకొని ఇవి జరిగితే కూడా అందరినీ చేయడానికి మా సెక్యూరిటీ స్టాఫ్ని కూడా పెంచడం జరిగింది పోలీసు వారిని కూడా పెంచడం జరిగిందండి ఉత్సవానికి సంబంధించి ఎంత బడ్జెట్ కేటాయించారు దాంతో ఏ విధంగా నిర్వహించాలనుకుంటారు రకంగా చూసినట్టయితే గత ఏడాది పదిహేను కోట్ల దాకా బడ్జెట్ కేటాయించారు ఈ ఏడాది చూసినట్టయితే మీరు ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ అని అంటున్నారు దీంతో ఏ విధంగా ఉత్సవాన్ని నిర్వహించబోతున్నారు తప్పకుండానండి నేను బడ్జెట్ ఎస్టిమేషన్స్ ఇచ్చాను వివిధ డిపార్ట్మెంట్ల నుంచి ఇండియన్ తీసుకునే ఇచ్చాను దానికి ఏమైనా పది శాతం పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది లేదా పది శాతం తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది మనం కరెక్ట్గా చెప్పలేం కానీ ఎస్టిమేషన్ వేసుకున్నాను అమ్మవారి దయ వల్ల నేను ఆ బడ్జెట్లో మహా అయితే ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఎక్కువ మీద నేను దాన్ని రీచ్ కాగలనని అనుకుంటున్నానండి అదంతా కూడా అమ్మదయ అంటే ఎక్కువగా ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి ప్రత్యేకించి దాతల మీద ఎక్కువగా ఆధారపడ్డారా అమ్మవారి జరిగే ఈ దసరా శరనవరాత్రికి దాతల మీద ఆధారపడడం అంటే వాళ్ళని ఏమి లేదండి వాళ్ళకి చెప్పింది ఏంటంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ లో మాత్రం దాతల సహకారం తీసుకోవడం జరిగింది దాతలే వారికై వారు ముందు వచ్చారు ఇప్పుడు చందన బ్రదర్స్ వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళు పాలు ఇస్తున్నారు అలాగే ద్వారకామయ్య చారిటబుల్ ట్రస్ట్ వాళ్ళు వాళ్ళు ఎంతో పెద్ద మనసుతో మనకి పన్నెండు వేల కేజీల బియ్యము రెండు వేల ఐదు వందల కేజీల పైచీలకు కందిపప్పు మరియు ఇతర రసవర్గాలు అన్నదానానికి వితరణ చేశారు సో అవి వాళ్ళని మనం కోరలేదండి అదంతా కూడా అమ్మవారి సేవలో వాళ్ళు తరించాలని ముందుకు వచ్చారు వాళ్ళకి ఆ అవకాశాన్ని ఇస్తున్నాను అంతే మరి చెప్పండి ఇప్పుడు వీఐపీలు ఉన్నారు వీఐపీకి ప్రత్యేకంగా వాళ్ళకి దర్శనానికి టైం అనేది ఏర్పాటు చేశారా వీఐపీ దర్శనం మూలాన సామాన్య భక్తులు ఇబ్బంది పడే పరిస్థితులు ఉన్నాయి దాన్ని ఏ విధంగా నివారించబోతున్నారు తప్పకుండా అండి వీఐపీలకి గత సంవత్సరంలో లాగానే ఈ ఇయర్ కూడా మనకు వాళ్ళకి ప్రత్యేక టైం పెట్టాము మార్నింగ్ సెవెన్ టు ఎయిట్ వన్ అవర్ పెట్టాము ఈవినింగ్ వచ్చేసరికి త్రీ టు ఫైవ్ పెట్టాము టూ అవర్స్ పెట్టాము కాబట్టి వీఐపీలందరూ కూడా గమనించండి ఈ టైంలో వస్తే మీ అందరికీ కూడా దర్శనం జరుగుతుంది మంచి దర్శనం చేయడానికి నీకు కావాల్సిన స్టాఫ్ ని ప్రోటోకాల్ స్టాఫ్ ని పెంచడం జరుగుతుంది ఆ మిగతా టైంలో దర్శనం చేయించము అని కాదు ఆ టైంలో వస్తే సౌలభ్యం బాగుంటుంది అందరికీ మంచి దర్శనం కల్పించడానికి అవకాశం మీలు పడుతుంది మిగతా టైంలో వచ్చినా సరే వాళ్ళకి దర్శన భాగ్యం కలుగుతుందండి స్టేట్ బస్ సేల్ గా మన ప్రభుత్వం అయితే ప్రకటించింది కానీ దానికి సంబంధించి నిధులు అయితే ఇంత మటుకు విడుదల చేయలేదు దాన్ని రాబట్టడానికి ఆమె ప్రయత్నం చేస్తున్నారా రాబోయేటువంటి ఇప్పుడు జరగబోయేటువంటి దసరాకి నిధులు ప్రభుత్వం నుంచి ఆమె వచ్చే అవకాశం ఏమైనా ఉందా తప్పకుండానండి ఇది మా ఎండోమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ లో మా కమిషనర్ మేడం తోనూ మరియు మా స్పెషల్ సిఎస్ సార్ తో కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది మేము వాళ్ళు కూడా నాకు సూచనలు ఇచ్చారు ఈ దసరాకి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అవి ఇస్తే వాళ్ళు గవర్నమెంట్ తో మాట్లాడి మనకి నిధులు విడుదలయ్యేందుకు కృషి చేస్తామని వాళ్ళు నాకు చెప్పి ఉన్నారు సామాన్య భక్తులకి పెద్ద పెట్ట వేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంది సామాన్య భక్తులకి ఏర్పాట్లు అనేది సక్రమంగానే జరుగుతాయని అనుకుంటున్నారా సామాన్య భక్తులకి పెద్ద పెట్ వేయాల్సి ఉంటుందండి తప్పకుండా పారిశుద్ధ్యం లోపం లేకుండా మనం గతంలో లా
ఒక మన వెంకన్న సన్నిధిలో తప్ప ఏ దేవాలయంలో లేదు అమ్మవారి దర్శన భాగ్యమయ్యాక సామాన్య భక్తులకి ఇస్తున్నాం మీరు ఒక్కటి గమనించండి అమ్మవారి గుడిలో ఉన్న ఒక విశిష్టత ఏంటంటే మూడు వందల రూపాయలు తీసుకు టికెట్ తీసుకునే వాళ్ళు ముఖ దర్శనం అంటే ఒక సెకండ్లో వెళ్ళిపోతారు అదే ఫ్రీ దర్శనం వచ్చే వాళ్ళకి అమ్మవారు తను స్వయంగా రెండు నిమిషాల దర్శనం ఇస్తుంది అది ఒక్కటి గమనించండి అమ్మవారి గుడిలో ఆ ఏర్పాట్లు ఉంది అమ్మవారికి సామాన్య భక్తులు అంటే మరి ముఖ్యంగా పేదవారు అంటే ఆవిడకి చాలా ఇష్టం కాబట్టి వాళ్ళకి ఆవిడకి దర్శనం ఎక్కువగా వాళ్ళకే ఇస్తుంది అది ఒకసారి మీరు గమనించండి మన టెంపుల్ స్ట్రక్చర్ కూడా ముఖమండపం కూడా సో సామాన్య భక్తులకి క్షీర జల ప్రసాదాలు ఉంటాయి క్యూ లైన్లో రద్దీ ఎక్కువ ఉన్న రోజుల్లో బిస్కెట్స్ కూడా పంపిణీ చేయడం మంచిదని మా ధర్మకర్తల మండలి ధర్మకర్తల సభ్యులందరూ కూడా సూచించారు ఆ మేరకు చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది సామాన్య భక్తులకి పెద్దపీట వేస్తున్నట్లు కూడా ఈవో తెలియజేస్తున్న పరిస్థితి అయితే కనబడుతూ ఉంది ఎవరైతే ఈ దసరా ఉత్సవాల్లో అమ్మవారి దర్శనానికి వస్తూ ఉంటారో ఈ అమ్మవారికి దర్శనం వచ్చినటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా కావాల్సినటువంటి ప్రాథమిక సౌకర్యాలు అదే సౌకర్యాలు కల్పించడంతో పాటు అప్పం అప్పం కల్పిస్తూ ఉంటారు అప్పాన్ని అందిస్తే పరిస్థితి అయితే ఉన్నది అదేవిధంగా ఇక్కడ కనుక చూసుకున్నట్టయితే మాత్రం భద్రతకి ఎటువంటి లోపం లేకుండా కూడా వచ్చినటువంటి భక్తులందరికీ కూడా కావాల్సినటువంటి సౌకర్యాలని కలియజేస్తున్నామని తెలియజేస్తూ ఉన్నారు అదేవిధంగా కూడా వీఐపీలు ఉన్న ఉన్నప్పటికీ కూడా వీఐపీలకు ప్రత్యేకంగా ఒక సమయం ఏర్పాటు చేసాం అప్పుడే వాళ్ళు రావడం జరుగుతుంది సామాన్య భక్తులకి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా చూస్తామని ఈవో తెలియజేసిన పరిస్థితి అయితే